আমাদের মহাবিশ্বের সব কিছু কী দিয়ে তৈরি এটা সবারই জানা অ্যাটমস বা পরমাণু দিয়ে কিন্তু এই প্রশ্নটা কিন্তু নতুন না অ্যারিস্টোটেল মনে করতেন আমাদের মহাবিশ্বের সব কিছু তৈরি চারটি মৌলিক পদার্থ পানি মাটি বায়ু এবং আগুন দিয়ে অ্যারিস্টোটেলের এই ধারণাকে ভুল প্রমাণিত করেন ডেমোক্রেটাস অ্যাটমস আবিষ্কার করে তার দেয়া এই নাম অ্যাটম এর মানে হল ইন্ডিভিজুয়াল বা অবিভাজ্য কিন্তু এই অ্যাটম বা পরমাণুও কিন্তু অবিভাজ্য না অ্যাটম তৈরি হয় তিনটি মৌলিক পদার্থ নিউট্রন প্রোটন এবং ইলেকট্রন দিয়ে আবার এই মৌলিক পদার্থ নিউট্রন এবং প্রোটনও মৌলিক না এরাও তৈরি কোয়ার্কস দিয়ে তাহলে আমাদের মহাবিশ্বের সবচেয়ে ছোট এবং মৌলিক পদার্থ কি এসব থেকে সম্ভাব্য উত্তরটা আমাদেরকে দেয় স্ট্রিং থিওরি স্ট্রিং থিওরি বা স্ট্রিং তত্ত্বের মতে আমাদের ইউনিভার্সের সব থেকে মৌলিক বস্তুটি হল স্ট্রিং বা তার এই স্ট্রিং এর বিভিন্ন ধরনের ভাইব্রেশনের কারণে বিভিন্ন ধরনের পার্টিকেল তৈরি হয় যেমন নিউট্রন প্রোটন কোয়ার্কস বোজন এক্সেট্রা তবে এই স্ট্রিং থিওরি আসলে কি বলে এবং এটা আসলো কিভাবে আর সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিজ্ঞানীরা কি স্ট্রিং আবিষ্কার করতে পেরেছে চলুন দেখা যাক আমাদের ইউনিভার্সের সব থেকে ছোট জিনিস ইলেকট্রন এবং কোয়ার্স তবে এই পার্টিকেলগুলো কি আসলে কোনো সলিড ডটস ওয়েল না এরা সবই ভাইব্রেশনস নিজের নিজের ফিল্ডে ফর এক্সাম্পল গ্র্যাভিটি কি গ্র্যাভিটি স্পেস টাইম ফিল্ডে একটা জিওমেট্রিক্যাল কার্ভেচার এক্ষেত্রে স্পেস টাইম একটি ফিল্ড যেখানে গ্র্যাভিটি নিজের প্রভাব বিস্তার করতে পারে গ্র্যাভিটনস নামের কণার মাধ্যমে এক্সাক্টলি সেভাবে যেভাবে ম্যাগনেটিক ফিল্ডে একটি ম্যাগনেট নিজের প্রভাব বিস্তার করে এভাবে ইউনিভার্সে টোটাল ষোলোটি ফিল্ড রয়েছে বারোটি ম্যাটার অর্থাৎ পার্টিকেলের ফিল্ডস যে সব পার্টিকেল দিয়ে আমি আপনি এবং সব কিছু তৈরি এবং চারটি ফোর্সের ফিল্ড যারা হলো গ্র্যাভিটি ইলেকট্রোম্যাগনেটিক স্ট্রং নিউক্লিয়ার এবং উইক নিউক্লিয়ার ফোর্স আর এই ফিল্ডে ভাইব্রেশনসকেই আমি পার্টিকেল কিংবা ফোর্স বলি যেমন ইলেকট্রন ফিল্ডে ভাইব্রেশনের কারণে ইলেকট্রন পার্টিকেল তৈরি হবে এবং ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ডে ভাইব্রেশনের কারণে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফোর্স তৈরি হবে ওয়েল এটা কোয়ান্টাম মেকানিক্স আমাদেরকে ব্যাখ্যা করতে পারে এই ষোলোটি ফিল্ডে ভাইব্রেশনের কারণে ষোলোটি আলাদা আলাদা পার্টিকেল এবং ফোর্সেস উৎপন্ন হয় যার থেকে আমরা পাই স্ট্যান্ডার্ড মডেল অফ এলিমেন্টারি পার্টিকেলস তবে এখানে গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্সের জন্য যে কণা গ্র্যাভিটন তার উল্লেখ নেই গ্র্যাভিটন পার্টিকেলকে যদি এখানে আনা হয় তাহলে এখানকার পুরো ম্যাথ অকার্যকর হয়ে পড়ে এর পেছনে একটা লম্বা কারণ রয়েছে সেটা না হয় অন্য একটি ভিডিওতে আলোচনা করা যাবে বাট আসলে কি ইউনিভার্সের সব থেকে মৌলিক জিনিস এত ভ্যারাইটিতে পাওয়া যায় বাট এটা তো অনেক কঠিন করে দেবে পুরো ইউনিভার্সকে এক করার ক্ষেত্রে থিওরি অফ এভরিথিং বানানোর ক্ষেত্রে ওয়েল মজার ব্যাপার হচ্ছে এই ষোলোটা ফিল্ডের ম্যাথামেটিক্যাল ক্যালকুলেশনস একে অপরের সাথে এতটাই মেলে যে এদেরকে ষোলোটি আলাদা আলাদা না বরং একটা ইউনিভার্সাল ফিল্ড মনে হয় সত্যি যদি এমনটা হয় তাহলে এর মধ্যে এমন কিছু একটা থাকতে হবে যেটা যে কোনো ধরনের পার্টিক্যাল বা ফোর্সের রূপে ম্যানিফেস্ট হতে পারে বাট এমন কি থাকতে পারে কি হতে পারে যেটা একই রকম কিন্তু যে কোনো ধরনের পার্টিক্যাল কিংবা ফোর্সে রূপান্তরিত হতে পারে ওয়েল এর সব থেকে সম্ভাবনাময় উত্তর হচ্ছে ভাইব্রেটিং স্ট্রিংস জাস্ট ইমাজিন গিটার বাজানোর সময় কি হয় একই স্ট্রিংয়ে বিভিন্ন ধরনের ভাইব্রেশনের কারণে বিভিন্ন ধরনের সাউন্ড জেনারেট হয় তেমনই এই স্ট্রিংগুলোতে বিভিন্ন ধরনের ভাইব্রেশনের কারণে বিভিন্ন ধরনের পার্টিক্যাল এবং ফোর্স উৎপন্ন হয় এই স্ট্রিংগুলোর ভাইব্রেশন ফ্রিকুয়েন্সি অর্থাৎ এই স্ট্রিংগুলো কীভাবে এবং কতবার ভাইব্রেট করছে ডিসাইড করে সেটা আমরা কোন পার্টিকেল কিংবা ফোর্স অফ নেচারের রূপে দেখব থিঙ্ক আবাউট ইট 
আমাদের চোখ কি একটা মেজারিং ডিভাইস রাইট সে এই ভাইব্রেশনগুলোকে মেজার করে আমাদেরকে কোন এক পার্টিকেল কিংবা ফোর্সের রূপে দেখায় আমাদের কোটি কোটি বছর এভোলিউশনের কারণে হ্যাঁ বাট আমাদের এভোলিউশন যদি অন্যভাবে হতো তাহলে হয়তো আমরা এই জিনিসগুলোকে অন্যভাবে দেখতাম এগুলো সাইন্টিফিক্যালি এবং ম্যাথমেটিক্যালি ও পারফেক্ট লিসেন্স বানায় আর এটা মানুষের কমন সেন্সকেও স্যাটিসফাই করে এই থিওরিটি আমাদের ইউনিভার্সকে একটি কণা থেকে শুরু করে একটি ব্ল্যাক হোল পর্যন্ত জুটতে পারে যার কারণে বিজ্ঞানীদের কাছে এটি থিওরি অফ এভরিথিং হিসেবে অনেক সম্ভাবনাময় একটি থিওরি বাট এই থিওরিটি এখনও ফুলফিল্ড না এতেও কিছু সমস্যা রয়েছে যখন আমরা এর ম্যাথামেটিক্সকে স্টাডি করি তখন বোঝা যায় এটা আমাদের থ্রি ডাইমেনশনাল ইউনিভার্সে কাজ করে না ইভেন এটা পাঁচ কিংবা ছয় ডাইমেনশনাল ইউনিভার্সেও কাজ করবে না একে কাজ করার জন্য দরকার ইলেভেন ডাইমেনশনাল ইউনিভার্স দশটি ডাইমেনশন স্পেসের এবং একটি টাইমের তিনের থেকে বেশি ডাইমেনশন হওয়ার ব্যাপারটাও আমাদের জন্য একদম আন করা না স্যার অ্যালবার্ট আইনস্টাইনও মনে করতেন আমাদের ইউনিভার্সে তিনটি স্পেশাল ডাইমেনশন এবং একটি টাইমের ডাইমেনশনের থেকেও বেশি ডাইমেনশন রয়েছে বাট সেগুলো হয়তো অনেক ছোট ছোট বলতে বলতে যাচ্ছে এক্সট্রিমলি মাইক্রোস্কোপিক আমরা সেগুলোকে কখনো দেখতেই পারি না কারণ হয়তো আলোর পার্টিকেল ফোটন এত ছোট জিনিসের উপরে রিফ্লেক্ট হয় না এই মাইক্রোস্কোপিক ডাইমেনশনগুলোরও একটি বিশেষ ব্যাপার আছে এগুলো নিজেদের মধ্যে ইন্টারটোয়াইন্ড অর্থাৎ জুড়ে রয়েছে অনেক আজও একটা স্ট্রাকচারে এবং এরা একটা আরেকটিকে ওভারল্যাপও করে যায় কখনো কখনো আর এই সবগুলোর কারণে স্ট্রিং এর ভাইব্রেশনস ডিসাইড হয় এই মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্টটির উদাহরণ নেওয়া যায় কীভাবে এর মধ্যে টুয়েস্ট অ্যান্ড টার্নসের কারণে বিভিন্ন প্রকার মিউজিক্যাল নোটস ক্রিয়েট হচ্ছে ঠিক সেমভাবে এই ছোট ছোট ডাইমেনশনগুলোর জিওমেট্রিক্যাল স্ট্রাকচার এবং এদের টুইস্ট অ্যান্ড টার্নসের কারণেই স্ট্রিংগুলোর ফ্রিকুয়েন্সি ডিসাইড হয় যার কারণে আমরা এগুলোকে কোনো পার্টিক্যাল বা ফোর্সের রূপে দেখি এটা শুনলে হয়তো একে সায়েন্স না মনে হয় সায়েন্স ফিকশন মনে হতে পারে বাট আমাদের ইউনিভার্সে ম্যাথমেটিক্যাল ক্যালকুলেশনস এরকমই একটা মডেলের দিকে ইশারা করছে একে বলা যায় স্ট্রিং থিওরি একটা প্রাথমিক ধারণা আমরা স্ট্রিং থিওরি এ টু জি এখানে ব্যাখ্যা করিনি কারণ তাহলে হয়তো সেটা অনেক জটিল হয়ে যেত তবে স্ট্রিং থিওরি এখনও ফুলফিল্ড হয়নি এটা কেবলই ডেভেলপিং ফেজে আছে এর উপরে এখনও অনেক কাজ বাকি আর এটা দিনে দিনে আরও ডেভেলপড হচ্ছে তো আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক দিয়ে দেবেন আর ভিডিওতে যদি কোনো ভুল হয়ে থাকে অথবা আপনার যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে অবশ্যই কমেন্টে লিখে জানাবেন আর এই ভিডিওটি আপনার ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করুন যাতে তারাও এই সম্পর্কে জানতে পারে আর যাওয়ার আগে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন আমাদের সব ভিডিও সবার আগে পাওয়ার জন্য তো আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই ভালো থাকবেন দেখা হবে আবার অন্য কোনো ভিডিওতে